Das ist Happy Model. Krux 35, geflogen mit der Mambo Funke und der Orca FPV-Brille. Krux 35 ist ein 3,5 Zoll Quad, hier als analog, mit der KDX Antkamera, einem 25 bis 300 mW Videosender, und Bord Express LRS Empfänger, F4FC mit 12 Ampere ESCs, 1404 Motoren mit 3500 kV. 3,5 Zoll HQ Props, optimal für ein 4S 57mAh Akku. Geliefert wird der Crux 35 in einer Aufbewahrungsbox. Der Quad passt leider nur ohne den Propeller rein und die Antenne muss noch zuerst eingeschraubt werden. Es liegen zwei Sätze Propeller mit Ersatzschrauben bei, das Einstellungsbord für die Kamera und eine Kurzanleitung in Englisch. Zuerst muss die Antenne montiert werden. Hier wird der Antennenstecker auf den Videosenderbord gesteckt. Jetzt braucht man zwei Schrauben, die ca. 8 mm lang sind, mit einem Kugelkopf. Beide Schrauben festschrauben und noch einmal prüfen, ob der Stecker noch an dem Videosender steckt. Wichtig, dass der Stecker sich nicht beim Bewegen der Antenne löst. Unten fehlt leider der Akkupad. So nehme ich hier ein Silikonpad, den ich zufällig da habe. Der ist schön weich und hält am besten den Akku. Ich habe hier mühsam das Pad zurechtgeschnitten in drei Teile und mit einer Schnur am Rahmen festgemacht. So bleibt das Silikonpad immer drauf, auch nach mehrmaligen Abnehmen von dem Akku. Für den Krux 35 benötigen wir den neuen Beta-Konfigurator 10.8 welche noch nicht offiziell publiziert wurde. Also wird äh, die Testversion 10.8 geladen und installiert. Zuerst möchte ich den Krux 35 mit der Funke koppeln. Unter Betafly gehe ich auf den Empfänger-Tab. Hier kontrolliere ich die Kanalzuordnung. Ich nutze immer AETR-Kanalzuordnung. Und jetzt drücke ich unten auf die Schaltfläche Empfänger koppeln. Jetzt blinkt die LED am Quadboard schneller und der Empfänger ist bereit zum Koppeln. Bei der Mambo Funke nutze ich einen 2,4 GHz Beta FPV Express LRS Sender Modul. Alternative gibt es von Beta FPV das Micro Express LRS Modul, welches sogar hinten ein Display für die Einstellungen hat. Und denke dran, Beta FPV hat demnächst 15 bis 25 Rabatt am Black Friday. Bei dem Express LRS Sendemodul habe ich Express LRS 1.2 installiert, mit meiner Binding Phrase. So sind alle meine anderen Quads mit LRS Empfänger sofort gekoppelt. Bei dem Crux 35 muss man aber per Bind Knopf koppeln, was natürlich auch gilt, wenn die Binding Phrase aktiv ist. No Sync on Arm habe ich aktiviert. Die Telemetrie habe ich weggelassen, weil das nur für Long Range ist und zu viel Daten hin und her sendet. Auf der Funke starte ich das LRRS Lua Script. Die Paketsenderrate lasse ich auf 250 Hz. 250 Hz verwende ich bei allen meinen Quads und der Krux 35 Empfänger ist hier auch so voreingestellt. Jetzt auf Bein Knopf klicken und schon leuchtet die LED am Crux 35 dauerhaft. Und der Empfänger ist gekoppelt. Das erkennt man auch an den RSSI-Balken auf der Funke. Den Akku anschließen, Motoren an und kurz testen, ob alles funktioniert. Sollte das Koppeln nicht klappen, dann liegt es nur an der falschen Express-LRS-Rate von 250 Hz. Die Express-LRS-Rate kann man für den Empfänger unter Betafly CLLI Tab anpassen mit dem Befehl Set Express LRS Rate Index gleich 1, wobei der Wert 0 für 500 Hertz ist, 1 für 250 Hertz und so weiter. Denkt dran, je höher die Taktrate, desto schlechter wird die Empfangsreichweite. Also ist hier 250 Hertz meiner Meinung nach die beste Wahl. Und man sollte bei Crux nicht die Betafly 5 hier aktualisieren, weil die 5 auf dem Crux von Happy Model mit Express LRS Befehlen erweitert wurde. Solange die Beta Flight 4.3 nicht veröffentlicht wurde, sollte man nur die 5 von Happy Model 
Webseite laden und auf dem F4 ELRS X1 Board installieren. Jetzt möchte ich die SCS Firmware prüfen, also schließe ich den Crux35 per USB am PC und stecke den Akku an. Starte Belheli M Konfigurator. Hier stelle ich fest, dass noch die alte Firmware 16.80 drauf ist, mit der Standardeinstellungen. Hier sollte man unbedingt auf 16.9 Firmware aktualisieren. ST 16.9 Firmware funktioniert zuverlässig mit bidirektional d shot protokoll also mit der RPM-Filterung. Als PWM-Frequenz nehme ich 48 kHz, um etwas mehr an Strom zu sparen. 96 kHz würde ich hier niemals verwenden, da 96 kHz doch zu viel die Motoren träge macht. 96 kHz sollte man nur bei Wups bis 2 Zoll Größe einsetzen. Den CE-Wert sollte man auf Async PWM lassen, damit das bidirektionale d shot fehlerfrei funktioniert. DMAC Compensation setze ich auf High und Motor Timing auf Medium High. Die Einstellungen speichern und den Quad neu starten. Unter Betafly gehe ich unter CLE Tab und setze hier den Wert für Trust Linear auf 25, weil ich als PWM Frequenz bei den ESCs 48 kHz verwende. Bei 24 kHz würde hier der Wert auf Standard 0 bleiben. Unter Motorentab sieht man, dass die Motoren mit bidirektionalen Dashboard laufen. Kurzer Test, Motoren an und alle vier Motoren drehen sich ohne Fehler. Hier erhöhe ich noch den Leerlauf der Motoren von 5 auf 7. Jetzt können endlich die Propeller montiert werden, wie hier in der Anleitung, also in umgekehrten Drehrichtung. Den Akku draufstecken und den Akkustrap so anlegen, dass er nicht in die Propeller kommt. Hinten sind die Stromkabel noch zu locker. Diese befestige ich mit zwei Kabelbindern, sodass die Kabel zum Bord entlastet sind. Akku wieder drauf und die Stromkabel so anschließen, dass diese nicht in die Propeller kommen. Nicht wackeln und festsitzen. Der Krux 35 wiegt knapp 34 Gramm. Und mit dem Akku wiegt er flugfertig 160 Gramm, was schön wenig ist für so ein 3,5 Zoll Quad. Mit der KDX Pennards Action Kamera sind es 190 Gramm. Der Krux 35 fliegt sehr gut, ist schnell genug und trotzdem nicht zu laut. Und gut finde ich, dass der Krux 35 über 6 Minuten lang fliegt, mit dem kleinen 56mAh Akku. Mit der KDX Panels Kamera, Action Kamera, fliegt er wunderbar. Und man bekommt äh, recht gute Bilder. Das FPV Video von dem OVX 303 OpenVTX Sender ist sehr gut. Die KDX Ant Kamera liefert ein sauberes Bild. Noch schöner finde ich äh, eine Baby Rattle V2 Kamera. Aber die Ant-Kamera ist sie gut genug. Die Happy Model PID-Werte sind gut eingestellt. Einfach ein sehr guter 3,5 Zoll Quad unter 200 Gramm. Viel Spaß beim Fliegen.